नारायण नमस्कृत नरंजैव नरोत्तम देवी सरस्वती वैश तत जय मुदीराय नष्ट प्रायशु अभद्रेशु भागवत सेवया भगवतीम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टी हरिओ तत्प्रथमे परमारत गुरुदेव शिल जय पता स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगदगुरु शिल प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग एवं गोस्वामी वर्गे दातु चरण कमले प्रणति ज्ञापन करुभाच भागवतम तृत्य स्कंदे एकत्रिस अध्याय तेत नम्बर श्लोक थे आलोचना शुरू तेत्रिस नम्बर श्लोक थे आलोचना शुरू कर सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री हिज क्षमा समदम भगत चीजा जाति संख्या जाति संख्या असत्संगे प्रभाव सत्य सोच दया मौन पारमार्थिक बुद्धि लज्जा तपस्या जश दया मौन पारमार्थिक बुद्धि लज्जा तपस्या जश क्षमा मन संजोग इंद्रिय संयम सौभाग्य आदि सदगुण नष्ट हो जाए कत गुरुपूर्ण श्लोक जो अपनी जगह असर संगे क्लस दीबें तो असर संग कर भक्तिहीन संग कर प्रभाव जरा असर संग कर तरह सतता थे सब समय मिथ्या कथा बोले द्वित हम शौच जरा असर संग कर तरह मध्य मानसिक ए दैहिक को सूचिता थे ना दया तर मध्य दया माय चले जाए जरा असर संग कर मौनता ता खाली बार 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 करते ही थे पारमार्थिक बुद्धि थे ना लज्जा नष्ट हो जाए तपस्या नष्ट हो जाए जश नष्ट हो जाए क्षमा नष्ट हो जाए मन संजोग नष्ट हो जाए इंद्रिय संयोग नष्ट हो जाए सौभाग्य आदि समस्त सदगुण नष्ट हो जाए जेदि क्यों सद असर संग कर तात्पर्य इस बार बार शास्त्र की बोल से सत्संग कर सत्संगे स्वर्गवास साधु संगे चिपके थको जीवने एक दिन ना एक दिन अपनी भक्ति पथे आसते आज के लीलाशरी माता जी पड़े ना वैष्णव सदाचार दिए भक्ति चारु गुरु महाराज राधानाथ महाराज की बोल मन एक दिन एक दिन खराब रास्त भेरि केयरफुल जान असर संग ना कर वैष्णव आचार्य गाने की लिखे से हरिदास ठाकुर महाप्रभुर महाप्रभु कृपा दीते हरिदास ठाकुर की प्रभु जो कृपा दें 
আমাকে এই কৃপা দেন পরবর্তী জীবনে যেন আমার কোন বৈষ্ণবের ঘরে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি কেন বৈষ্ণবের পদাশ্রয় থাকলে তার সান্নিধ্যে থাকলে আমি ভক্তি না করলেও একদিন একদিন ভক্তি আমার আসবে তাৎপর্য পড়ে তাৎপর্য জগৎ গুরু ছিল প্রভাত কি জয় যে সমস্ত মানুষ যৌন জীবনে অত্যন্ত আসক্ত তারা কখনো পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না তাদের আচরণ সূচি হতে পারে না এবং অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা তো দূরের কথা তারা গম্ভীর হতে পারে না এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের কোনো উৎসাহ নেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণু কিন্তু যারা যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত তারা বুঝতে পারে না যে তাদের চরম স্বার্থ হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত এই প্রকার মানুষদের কোন শালীনতা বোধ নেই এবং রাস্তাঘাটে অথবা মাঠে ময়দানে তারা কুকুর বেড়ালের মতো পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে এবং যারা এখানে প্রভাত বলছে যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত যৌন জীবনের প্রতি এই শারীরিক কামনা বাসনার প্রতি যারা অত্যন্ত আগ্রহী তারা কখনো পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না কারণ তাদের মন হচ্ছে কামের চেতনায় কি অস্থির এর জন্য যাদের মন কামের চেতনা অস্থির তারা মনসংযোগ করতে পারে না মনসংযোগের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কি আমাদেরকে কামনা বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখা আজকে আমি একটা স্ট্যাটাসে প্রভাদের একটা কথা পোস্ট করেছি যে যদি কারো স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করতে চায় তাকে সেলিব্রেসি পালন করতে হবে তার মানে ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য মানে এই স্ত্রী পুরুষের কামাসক্ত চিন্তা বা করা এর থেকে যতটা নিবৃত রাখা যায় নিজে যত নির্জিত নিবৃত রেখে নিজের ভিতরে আমরা শক্তিকে সঞ্চার করব তত আমাদের মধ্যে মনোযোগ আসবে কনসেন্ট্রেশন আসবে কিন্তু যারা অতিরিক্ত জীবনে গভীর গম্ভীর হতে পারে না জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের কোন উৎসাহ নেই তাদের উৎসাহ পিছিয়ে শুধুমাত্র কি করে তাদের কাম ক্রিয়া কুকুর বেড়ালের মতো এই আচরণ তাদের কুকুর বেড়ালের স্তরেই রাখে যশস্বী হওয়া তো দূরের কথা তারা তাদের ভৌতিক অবস্থারও কোন রকম উন্নতি সাধন করতে পারে না এই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তিরা কখনো কখনো লোক দেখানো তথাকথিত যোগের অভ্যাস করে কিন্তু যোগ অভ্যাসের আসল উদ্দেশ্য যে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযম তা তারা করতে অক্ষম এই প্রকার মানুষদের জীবনে কোন ঐশ্বর্য থাকে না এক কথায় তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা হরে কৃষ্ণ তার মানে এখানে বলছে এই প্রকার মানুষের কোন শালীনতা বোধ নেই যারা অতিরিক্ত কামনা বাসনা তাদের মধ্যে শালীনতা থাকে না দেখে না যার ইচ্ছে তারে গালি পারে যার তার ক্ষতি করে রাস্তাঘাটে মাঠে ময়দানে কুকুর বেলার মতো পরস্পর আলিঙ্গন করে যেরকম বর্তমান যুগে যে কোন জায়গায় এই বলেই কি করে আমরা আগে দেখলে হরে কৃষ্ণ কাকিমা হরে কৃষ্ণ পিসিমা এখন এসব কাকিমা পিসিমা না হাই কাকিমা করি দেয় গলা জড়াই দিরে কিস করে দেয় এর জন্য করোনা ভাইরাস বসে এবার কিস করা দাঁড়া তোরে করোনা করে দিচ্ছি মানুষ ভয় তো জমরাজের মতো মনে করতো এগুলো সব পাশবিক চিন্তা চেত না হ্যাঁ দিনে দিনে তো এখন নাম দেখাও পিসিমা কাকিমা উঠে গেছে এখন নাম যদি নাম না ধরে ডাকে না তো প্রেস্টিজ ইস্যু মনে করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আপনি যদি বলেন হাই আন্টি তাহলে বলবে কেন আমার বয়স কি বেশি হয়ে গেছে আমি একবার এক বিদেশি মাথা জিরে যদি আমি আন্টি ডাকিনি মানে ওকে বললাম ওরা একটা বিদেশি ফ্যামিলি আসছে ওর একটা আন্টি আসছে গোবিন্দ রেস্টুরেন্ট যুগে দেখা ও বলতেছে হাই করোনা আমি বললাম মাথা জমি কি হয় বলে আমার বাবার বোন সরি ইয়ে কি বলে আমার 
বাবার ভাইয়ের বউ তাই মানে আপনি করুণা বলে কেন ডাকলেন আপনি আন্টি বলে ন প্রভু দিস ইস ডিসগ্রেস ডাকে আমি আপনি গান্টি বলে ডাকি এই হচ্ছে বর্তমান সোসাইটি হ্যাঁ না মানে এত মানুষ চিন্তা করে আমাকে নাম ধরে ডাকলে না আমার এইসটা সমান মনে করবে আরে তুমি যতই নাম ধরে ডাকো আর যাই করো বয়স তো ধরে রাখবে না তুমি একদিন বুড়ি হবে চুল পাকবে চামড়া একদিন নিয়ে যাবে মরবে এর জন্য মানুষ এখন নাম ধরে ডাকতে দেয় নাম ধরে ডাকলে মানে সরি কাকিমা পিসিমা জেটিমা এসব ডাকলে মনে করি কি আমার বয়স হয়ে গেছে এই জোল্ড হয়ে গেছে নাম ধরে ডাক এই প্রকার মানুষদের কোন শালীনতা রাস্তাঘাটে ময়দানে কুকুর বেড়ালের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হ্যাঁ তাকে তারা তারা বলে প্রেম এই প্রকার এইসব তারা বলে প্রেম আমরা প্রেম করি কুকুর গরু ছাগল যেরকম রাস্তাঘাটে সেখানে সব জায়গায় আজকাল এই অবস্থা এটা তো একজন ফ্যাশন ইন্ডিয়া তো এসে গেছে বাংলাদেশেও এসে গেছে কিন্তু এখনো আমাদের বাংলার মধ্যে একটু একটু কম আছে তবে কলকাতায় এসে গেছে স্যাটেলাইট দেখে দেখে কুকুর বেড়ালের মতো এই আচরণ তাদের কুকুর বেড়ালের স্তরেই রাখে তাদের জস্বী হয়তো দূরের কথা তাদের ভৌতিক অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করতে পারে না যারা জস্বী মানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাদের যশ গান এটা কখনো এ বাস্তু শাস্ত্রে বলে বাস্তু তো এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বলে আপনি যদি শালীনতা বজায় রাখেন আপনার জীবনে কোনোদিন সমৃদ্ধি আসবে যেরকম আজকাল খাওয়া দাওয়া হ্যাঁ না আজকাল খাওয়া দাওয়া করে কি মানুষ এখন খাওয়া দাওয়া করে পেডের উপরে বসে খাওয়া দাওয়া পছন্দ করে আর বাম হাত দিয়ে ডান হাত থাকলেও খায় না বাম হাত দিয়ে উঠিয়ে কি করে বান্ধবীর গার্লফ্রেন্ডের মুখের মধ্যে দেয় পিজা হ্যাঁ না একটু কিনা একটু কেক উঠে বাম হাত দিয়ে দেয় এটা ফ্যাশন বাস্তুশাস্ত্রে বলা আছে যদি কেউ খাটের উপরে বসে খায় মানুষ বিছানা তাহলে তার ঘরে চির জীবন দারিদ্রতা লেগে থাকে বাস্তুশাস্ত্রে কথা দেখবেন আমি আজকে ইংলিশে স্ট্যাটাসে পোস্ট করেছি এটা বান্ধবীরা বন্ধু আর বান্ধবী বলে কি করছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বিছানার উপরে বসে পিজা খাচ্ছে নিচে লেগেছি বাস্তু টিপসে আছে বিছানার উপরে বসে খাওয়া সিদ্ধান্ত আমাদের জিন্দগিতে আমরা এত জ্বর হতো আমার মা কখনো বিছানার উপরে বসে খাওয়াতো জ্বর হলো বিছানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে তারপরে নিচে নামে খাওয়াতো বিছানার উপর বসে খেতে দিত না এগুলো হচ্ছে সমস্ত আমাদের মায়ের বলতে এগুলো হচ্ছে মুসলমানের কাজ তারা যেখানে খায় ওখানে ঘুমায় ওইখানে নামাজ পড়ে ওইখানে এগুলো কখনো হয় না সুচিতা থাকতে হবে সুচিতা কিন্তু মানুষের মধ্যে এখন সুচিতা নেই বুঝছে ওই ওইর উপরে খাচ্ছে হ্যাঁ ওই ড্রেস মেরেস চেঞ্জ করেনি এত নোংরা জানেন না যারা ফরেনার হয় না বিদেশি ওর মধ্যে আমি তো বিদেশি চলতে চলতে আমি এত ওর উপর বসে খায় খেয়ে তারপরে ড্রেসটাও চেঞ্জ করে না ওইটি নিচে ওই খেয়ে দিয়ে টিসু মিশু দিয়ে এরকম করে আর একটু স্যানিটারি মেয়েটার যে কি লাগাই তারপরে ওই ফেলে দিয়ে ওই প্লেটটা নিচে রেখে বাস ধাপাস করে শুয়ে করে বেলান ফেট দিল ইয়ে করে তারপর তো ভগবান জানে এই হচ্ছে ওদের জীবন আমি যখন উঠে হাত দিতে বলে প্রভু কোথায় যাচ্ছে হাত দিতে হবে বলে তোমার জন্য আমার বাপ মা জীবনে ইউজ করে আমরা জল দিয়ে হাত ধুই আমাদের স্যানিটাইজার জল হ্যাঁ এই হচ্ছে এদের এর জন্য আমাদের সূচিতা ইউজ ইয়ে করতে হবে এখানে দেখুন প্রভাত লিখেছে তাদের জস্বী হওয়া তো দূরের কথা যারা এরকম কুকুর বিড়ালের মতো জীবন যাপন করে আচার আচরণে জস্বী হওয়া তো দূরের কথা ভৌতিক অবস্থার কোন উন্নতি এই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তিরা কখনো লোক দেখানোর জন্য তথাকথিত যোগ অভ্যাস করে কিন্তু যোগ অভ্যাসের আসল উদ্দেশ্য মন ইন্দ্রিয় সংযোগ তা তারা অক্ষম এরা আবার দেখবেন সকালে উঠে জগিং মগিং যোগ অভ্যাস করে 
মেডিটেশন করে প্রাণা এদের কিন্তু এগুলো কাজ যে মন সংযোগ না আরো কি করে বডিকে কি করতে পারে কাম ক্রিয়ার জন্য অ্যাক্টিভ রাখতে পারে এর জন্য পৃথিবীতে এখন দেখেন না এই যে ই আসছে কি বলে আপনার বিজ্ঞান আসছে এই বিজ্ঞান কিসের জন্য ওরা কিন্তু ধর্মের জন্য নিরামিষ বুঝি হচ্ছে না ওরা দেখতেছে মাছ মাংস খেলে তাড়াতাড়ি কি হয়ে যায় এই সাম্রাতে রিঙ্কেল এসে যায় বৃদ্ধ দেখায় তাই না এর জন্য মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ প্রোটিন আসে আপনার নিরামিষ থেকে এর জন্য বডি চাঙ্গা রাখে আরো কাম ক্রিয়া করার জন্য এর জন্য এরা এখন বিজ্ঞান খায় বিজ্ঞান খায় আবার দুধ খায় না কেন কারণ দুধে অতিরিক্ত ফ্যাট তো এর জন্য ওরা কিন্তু ওসব না যে প্রাণীজ খাবার খায় না এর জন্য না ওরা দুধ খায় না কারণ দুধে ফ্যাট বেশি তো ফ্যাট হয়ে গেলে মোটা হয়ে যাবে মোটা হলে ভালো লাগবে না এর জন্য সব কিছু আলটিমেট লক্ষ্য হচ্ছে কাম এই প্রকার মানুষদের জীবনে কোনো ঐশ্বর্য থাকে না এক কথায় তারা দুর্ভাগা প্রভাব বলছে তাদের জীবনে কোনো ঐশ্বর্য থাকে না পারমার্থিক এবং আধ্যাত্মিক কোনো ঐশ্বর্য থাকে এর জন্য দেখুন তারা এত ইনকাম করে তারপরে কি সবসময় মনে করে কি তারা অভাবে আছে অভাবে আছে চৌত্রিশ তেসু অশান্তেসু মুরেসু খন্ডিত আত্মাসু অসাধুসু সঙ্গম নুর্জাত সোচেসু জোষিত ক্রিয়া মৃগেশু চ ক্রিয়া মৃগেশু চ হাতে ক্রিয়া মৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করা কখনোই কর্তব্য নয় দেখুন ভাগবত বলেছে এই প্রকার অশান্ত আত্মজ্ঞান রহিত মূড়ো অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনী কুলের হাতের ক্রিয়া মৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তি সঙ্গ করা কখনোই কর্তব্য নয় এখান থেকে লিখে রাখুন তেত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বার এইসব শ্লোক হচ্ছে অসৎসঙ্গের ফল কি অসৎসঙ্গের ফলাফল কি এ কোর্ট করে রাখুন আপনি কোন জায়গায় যদি ক্লাস দিতে যান অসৎসঙ্গের ফলাফল কি তারা বলবে এসব কোথায় আছে ভাগবতে যে অসৎসঙ্গ করলে আমাদের তখন দেখাই দিবে যে এই অসৎসঙ্গ করলে ঐশ্বর্য হানি হবে যশ হানি হবে তারপরে অসৎসঙ্গ করলে কি সত্য নষ্ট হবে দয়া শৌচ মৌন পারমার্থিক বুদ্ধি লজ্জা তপস্যা যশ ক্ষমা মনসংযোগ ইন্দ্রিয় সৌভাগ্য সব সদ্গুণ নষ্ট হয়ে যাবে তেত্রিশ নম্বরে বলেছে চৌত্রিশ নম্বর আছে এই প্রকার অশান্ত জ্ঞান রহিত মূড়ো অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনী কুলের হাতে ক্রিয়া মৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তি সঙ্গ করা কখনোই কর্তব্য নয় শাস্ত্রে বলেছে আমার তারপরে যারা কৃষ্ণ ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান তাদের পক্ষে এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গ করা বিশেষভাবে গর্বিত কৃষ্ণ ভক্তির পথে অগ্রসর হতে হলে সত্য সূচ দয়া গাম্ভীর্য পারমাতিক উন্নতি সরলতা ঐশ্বর্য যশ ক্ষমা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক কৃষ্ণ ভক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গুণগুলির প্রকাশ হওয়া উচিত কিন্তু কেউ যদি আমাদের কি বলছেন আপনার কৃষ্ণ ভক্তি উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো হওয়া দরকার আমাদের মধ্যে এগুলো নেই আমরা দেখি অনেক ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি উন্নতি হয়েছে জপ টপ করে কিন্তু ওই যে এখনো যে বৈষ্ণব অ্যাটিকেট এগুলো এর জন্যই না ভক্তিচারু গুরু মহারাজ কি করেছে বিদেশে গিয়ে এই বৈষ্ণব সদাচারের উপরে সেমিনার দিয়েছে কেন বিদেশে বা এখন আমাদের ইন্ডিয়া তো দেখা যায় হয়তো বৈষ্ণব হয়েছে কিন্তু সদাচার নেই খাবার দাবার ও এখনো খায় দুই হাত দিয়ে খায় ম্যাক্সিমাম জায়গা যায় দুই হাত দিয়ে খায় দুই হাত দিয়ে সিরে আলু পরোটা খায় দুই হাতে হ্যাঁ না আমি এবার ইয়েতে যে খাচ্ছি একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমরা সোলে বাটুরে খাচ্ছি ও বলছে প্রভু আপনি দুই হাত দিয়ে সেরেন আমি বলছি আমাদের শাস্ত্রে আছে কখনো দুহাত দিয়ে খেতে নেই দুহাত দিয়ে খায় যারা অবধ বাচ্চারা আর আছে পশুরা 
पारमार्थिक उन्नति सरलता ऐश्वर्य पारमार्थिक ऐश्वर्य जश क्षमा मन और इंद्रिय संयम आवश्यक गुण गुलन करते उन्नति साधन सम्भव भक्ति कत्संगे क्लस कर सत्संगे भक्ति करें तरह संस्पर्शे थे देखें अपन भक्त स्पीड बढ़े जिज्ञेस करे सनका तो भक्ति चुक्ति अनेक बेड़े गेसिंग संग दिसना बजे आड्डा जासना सनका मत चेन्ज हो गए हाँ कारण की भलो संगे आते भलो भक्त ना क्योंकि भलो संगे आठ चेन्ज हो जाए क्योंकि अपनी भलो भक्त क्योंकि असर संगे आदिन एक दिन अपना डैमारेज खेती ही है माला एक लक्ष्य करें संग अपना खराब अपना ध्वस अनिवार्य 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 मन करते बड़ साधु प्रब्लेम पलिटिक्स क्या सारे पर माय भक्ति जगत सारे पर जगत मायर जगत जड़जगत अज्ञान अंधकार अतिक्रम कर अभिलाषी व्यक्ति क्री संग अथवा स्त्री संगी संग उचित ने व्यक्ति कृष्ण भक्ति पथे उन्नति साधन अभिलाषी नजर खराब मान अतरिक्त सब समय भक्ति जीवन कर शारिक सम्पर्क सन्तान उत्पादन दिएपर शुद्म कमना वासनार प्रति लोलुक समस्त व्यक्ति संग कर चेतना नष्ट हो भक्ति जीवन नष्ट चाणक्य पंडित बोलती भलो निजे बहु व्यतीत अन्न समस्त पृथ्वी नारी के माँ जे देखे से जीवने की जश लाभ करते निजे बहु व्यतीत पृथ्वी समस्त नारी के मा स्वरूप देखते पैतृश न तथा कथा कमिनी क्रीड़ा मिगो ये बुझे कमिनी क्रीड़ा मिगो मान 
चंचल मृग जे रखे धावित है सरकम से भजन साधन कम भगवत धाम चले शुद्धन करते ठीक है शुद्ध संग मेन करें शारिक प्रसाद चले जाए कदम खा पेटर बडिर एक चार दिन खाते इच्छा कर संगी असंगत असंगत अनुबाद स्त्री संग एवं स्त्री संगीर संग जीवर जो प्रकार मोह और बंधन सृष्टि कर उन्मत्त पागल हो जाए ठाकुर लाश ना पोड़ान आगे चले गिंतम टाइम हो गिंतमी आगे चले जाए क्या सब शुना जाए ठीक है मोह बंधन सृष्टि संगे से मन रखते जिन जीवन कथा मानी खराब 
যেরকম আমরা ক্লাস করছি এখানেও তো আমার সঙ্গে অনেকগুলো মাতাজিরা আছে তাই আপনার যদি চেতনাটা থাকে এদেরকে আপনি কাম স্বরূপে দেখেন ভোগের স্বরূপে তাহলে খারাপ আপনি হাজারোটা মেয়ের সঙ্গে থাকেন ভগবানকে বলছিল না একবার এই পানি ঘাটে পরীক্ষা করছিল না ভগবান যখন রাধারানী যখন ওই পারে গিয়ে যমুনার ওই পারে গিয়ে দুর্বাসে ঋষিকে রান্না করে খাওয়াবে নৌকা নেই তখন কৃষ্ণ বলছে না যা যমুনাকে জিজ্ঞেস করে এই পৃথিবীতে যদি কেউ ব্রহ্মচারী থাকে তো কৃষ্ণ রাধারানী হাসতেছিল ধর কিসের সাথে তুমি ব্রহ্মচারী চব্বিশ ঘন্টা মেয়েদের সঙ্গে থাকে সারা রাত আমার কোলে ঘুমিয়ে থাকে এ বলে মেয়ে এ বলে ব্রহ্মচারী তখন যমুনা কি বলছে আচ্ছা রাধে তুমি সত্যিকারে বলো তো কৃষ্ণ তোমার কাছে আসে না তুমি কৃষ্ণকে চাও এর জন্য কৃষ্ণ হচ্ছে পদ্মপাতার জ ও নারীর সঙ্গে থাকলেও নারীর প্রতি আকর্ষণ নেই এর জন্য আমাদের নারীর সঙ্গে থাকাটা সমস্যা না কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আপনার চেতনা যদি তাদের প্রতি থাকে ভোগের দৃষ্টিতে তাহলে এটা আমাদের তো জীবনে চলতে গেলে নারীর সঙ্গ পুরুষ সঙ্গ হতেই হবে আমরা তো এরকম না যে আমরা সেই নাগা বাবা বা হিমালয় যে বসে থাকতে হবে আমাদের তো জীবনযাত্রা করতে হলে নারী পুরুষের সঙ্গে কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে আমি সে আমার মায়ের মতো সে আমার কি বলে বরিষ্ঠ জন মাতৃতুল্য বা পিতৃতুল্য এরকম এর জন্য এই কথাটা বলছি স্ত্রী লোকেদের প্রতি আসক্তি তা না হলে কি হবে এটা যদি আপনি ভালো করে না বোঝেন তারা মনে করবেন স্ত্রীরা খারাপ স্ত্রী সঙ্গ খারাপ না চেতনাটা আপনি যদি খারাপ করেন স্ত্রী কোনো খারাপ না আবার এখানে এখন প্রশ্ন আসবে স্ত্রীও খারাপ যদি স্ত্রীর মধ্যে ওই রকম চেতনা থাকে ও যদি বডি আধা বাইর করে দেখাইতে আসে তো ওই স্ত্রী খারাপ তখন ওকে মনে করতে হবে এ আমার এও খারাপ এর সঙ্গ খারাপ যে শালীন ভাবে আমার কাছে মাতৃতুল্য ভাবে সুন্দর দেবীর মতো এসেছে তার প্রতি যদি খারাপ হয় এখন যদি কোনো নারী আমার কাছে আসছে অর্ধনগ্ন তখন আমার চেতনা খারাপ হবে তখন তাকে দূর থেকেই অ্যাভয়েড করতে হবে मोटरसाइकेल ना बसे कैमन मोटरसाइकेल ना पिछने बस पिछन दिए जाप के स्पीड बस देव সামনে গেলে পরে তোর নরক মরে গেছে তা ও সে জোরে টান দিয়েছে তখন আমি চিন্তা করবো এত জোরে টান দিল কেন তখন পিছনে দেখি স্যাম্পল বসা আছে তখন আমি বসে চিন্তা নেই তোর সামনে সামনে দিয়ে আমি সাইকেল চালাতে চালাতে আসি দেখ পুলিশ ধরছে পুলিশ ধরছে পুলিশ ধরছে যে এত স্পিডে চালাচ্ছ কেন গরম হয়ে গেছে শরীর আর এখানকার পুলিশ তো ও তো রাস্তাঘাটির মধ্যে গালি মারে বেশি গরম হয়ে গেছে এরকম অবস্থা সব সময় বাড়াতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ না তখন চিন্তা করে না আবার হলে হবে না আবার সুইমিং শাওয়ার লাগবে স্বামীজি সব ভালো হ্যাবিট ইয়ে করেছে খুব ভালো হোটেলে তো ঢুকে আমি তো তাজ্য বই গেছি তো সব হাই বেস্টার করেছে আমি নিয়ে গেছি ভক্তি করাতে ও আমাকে দেখাচ্ছে ও তো আর ভক্ত না ও আমাকে দেখাচ্ছে দেখেন আপনার বাথরুমের মধ্যে ই আছে ওই শাওয়ারে সুইমিং শাওয়ার আছে মানে মা আসছে তো মাছ হতে হবে এর মধ্যে থাকলে পরবর্তী জীবনে ভগবান মাছ বানাই দেবে মাছ বলে সেটা কি আমি যে এটা আর বুঝতে হবে না আমি সে সিম্পল বাথরুম লাগবে আমার এইসব বাথরুম না ওনাদের দেন ওরা কর্মী জগতের লোক না এরকম বুঝতে পেরেছে এই জগতের মানুষ তখন চিন্তা করবে না না আমার এটা হবে না ওর জন্য কিচেন আমার ভালো লাগবে আমার বউ যাতে ধোয়া স্ক্রিন নষ্ট নেওয়া যায় ইলেকট্রিক ওভেন লাগবে সব ওর জন্য ওকে চিন্তা করে সব চিন্তা করে 
जरजागतिक जीवन आसक्ति नारी प्रतिज कर इच्छा जाए लन करते मान हाबीज जा क्षेत्रेशन कर पुरुष गो मान ऐले नष्ट हो गए मन करो प्रकृत पक्ष भलगार मे हलो ओके आदर दें चाहिए भलोबासा दें भौतिक बस्तु दी चाहिए जिन दरकार से जिन स्त्री संग जा परवर्ती श्लोक गुलीपन्न कलि जुगे स्त्री संग अत्यंत प्रबल जीवन पदक्षेपे स्त्री संग है जूतारोर्ड मानव जो एक चिंता शीतकाल जैकेट मैकेट छो जो आरसे देखी सब खोला मेला जीवन मानी 
স্ত্রী লোকদের প্রতি মানসিক আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল এবং তাই পারমার্থিক উপলব্ধির প্রতি মানুষের কোনো আগ্রহ নেই যেহেতু বৈদিক সভ্যতা পারমার্থিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই সেই সভ্যতা স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতা পূর্বক করা হয়েছে জীবনে চারটি আশ্রমের প্রথম ব্রহ্মচর্য দ্বিতীয় বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ সন্ন্যাস এই তিনটি আশ্রমে স্ত্রীর সঙ্গ কঠোর ভাবে বর্জিত হয়েছে কেবল গৃহস্থ এই আশ্রমে স্ত্রী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাও অত্যন্ত কঠোরতা পূর্বক পক্ষান্তরে বলা যাবে যে আমাদের চার আশ্রমে রেস্ট্রিকশন আছে আবার কেউ মনে করতে পারবে না যে আমি গৃহস্থ বউ আমার জন্য লাইসেন্স দিয়েছে প্রবত বসে এই আশ্রমে রেস্ট্রিকশন আছে এ না তুমি যথেচ্ছাচার ভাবে স্ত্রী সঙ্গ করবে বিবাহ মানে বিবাহ বহির্ভূত না তারপর হচ্ছে বিবাহ করে কৃষ্ণ সন্তান উৎপাদন তারপরেও রেগুলারিটি খুব স্ট্রিক্টলি খুব স্ট্রিক্টলি আপনি যদি কি বলে সন্তান ছাড়াও আপনি যদি সঙ্গ করতে হয় খুব স্ট্রিক্টলি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে কায়ো মনোবাক্যে ভগবান আমি এর থেকে মুক্ত হতে চাই আমি এর এগুলো আমার মধ্যে এসে যায় তো ভগবানের কাছে যখন কায়ো মনোবাক্যে প্রার্থনা করে আপনি যখন কোনো কিছু করতে যাবেন ভগবান আপনার মধ্যে তখন নিরাশ হতে যাবে প্রীতিষ্ণা ভরে যখন করবে ঠিক ভগবান আপনাকে ওই অবস্থা থেকে উন্নয়ন করবে কারণ ভগবান পরমাত্মা রূপে আমাদের কাছে আসে কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি ইন্টারেস্ট দেখে তাহলে ভগবান আমাদেরকে একটু ছেড়ে দেবে যা টাচ কর দেখি কেমন লাগে টাচ কর মায়ের মতো আমাদেরকে টাচ করতে দিল বাচ্চা যেরকম বারবার কি বলে হেমাকে গরম মোমবাতি ধরতে নিষেধ করে তারপর ধরে ঠিক আছে এবার টাচ কর যে একটু টাচ লাগে পুড়ে যাবে এরকম আপনাকে আপনার মধ্যে থেকে ঘৃণা বোধ আনতে হবে যে আমি এগুলো চাই না কিন্তু আমার মন কেন চায় ভগবান I don't want, 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 পক্ষান্তরে বলা যায় যে স্ত্রী সঙ্গের প্রতি আকর্ষণী বদ্ধ জীবের কারণ এবং যে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে চায় তাকে অবস্থ স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করতে হবে আমাদেরকে এখানে আবার বারবার বলছি এই স্ত্রী সঙ্গ বন্ধ করতে হবে তার মানে তো তাহলে আমরা সরি এই কথাটা হচ্ছে স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করতে হবে মানে নারী পুরুষের প্রতি কুদৃষ্টি রাখা যাবে ভোগের বাসনা রাখা যায় আপনি স্ত্রী সঙ্গ আছেন ঠিক আছে আবার আপনি যদি মনে করেন যে না প্রভু আমি মেয়েদের কাছে গেলেই তোমার জন্য দুর্বল হয়ে বা কোনো নারী বলে প্রভু আমি পুরুষের কাছে গেলেই তোমার জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে আপনি অ্যাভয়েড করেছেন আর তা নাহলে আপনি সামনে যান চাকরি বাকরি করতে জীবনের চলাফেরায় আমাদের স্ত্রীর কাছে যে নারীদের কাছে যেতে হয় কিন্তু সেটাও পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে যেতে হবে আর বারবার যখনই দেখবেন আপনার মধ্যে কি আসে নেগেটিভ আইডিয়া আসে তখন হরিদাস ঠাকুরকে মনে করতে হবে প্রভুপাদ এক জায়গায় লিখেছে কেন হরিদাস স্বয়ং কি করেছে মায়াকে পরাভূত করে দিয়েছে হরিদাস ঠাকুরকে ডাকতে হবে হরিদাস ঠাকুর আপনি কৃপা করেন আমার মধ্যে যেন অন্য চিন্তা না আসে আমার মধ্যে যেন অন্য চিন্তা না আসে আপনি যেভাবে মায়াকে বশ করেছিলেন এইভাবে প্রার্থনা করতে হবে তাহলে আমাদের মধ্যে দিয়ে কি এই বাসনা চলে যাবে আর এই বাসনা চলে গেলেই আমাদের কি হবে আধ্যাত্মিক স্ফুরতি অনেক বাড়বে স্ফুরতি অনেক বাড়বে আপনি দেখুন এখন আপনাদের মধ্যে যতটা কামনা বাসনা কমে গেছে এর জন্য আপনি জীবনটাকে কত এখন রিল্যাক্স ফিল করছেন কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক টেন্স ডিজি ফিল করে হ্যাঁ না সঙ্গ করলে বা সঙ্গ ছাড়াও যদি ওটা নিয়ে টেনশন করে সর্বদা কখন দেখা হবে কখন দেখা হবে কখন দেখতে পারবো কখন স্পর্শ সুখ পাবো আবার এই জিনিসগুলো করার পরে যখন শরীর থেকে শক্তি নষ্ট হয়ে যায় বের হয়ে যায় তখন ঘুম পায় হ্যাঁ ডিজে মানে ব্রেইনে মাথার মধ্যে ব্যথা হতে থাকে ঘুম পায় জীবানি আসে মানে খুব ডিসগাস্টিং একটা পরিস্থিতি 
জাস্ট ক্ষণিক সুখের জন্য এর জন্য আমাদের কি করতে হবে যতটা পারা যায় যতটা পারা যায় কিন্তু এটা কলি যুগে একমাত্র আপনি যদি ভগবানের নাম এবং কথার মধ্যে সাধু সঙ্গে না থাকেন খুব মুশকিল নিজেকে ধরে রাখা কারণ এখন চারিদিকে কাম এর জন্য প্রভাত বলছে এখন এই জড় জগৎকে বলা হয় মৈথুন আগার এই পুরো জগৎটা মৈথুন আগার চব্বিশ ঘন্টা হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টা ওর খালি বারবার ওর কথা ওর কথা আর যখনই ওর কথা মনে হয় তখন আমাদের কি হয় শক্তি ঊর্ধ্ব চেতা না শক্তি তখন নিম্ন চেতা হয় এর জন্য কি হয় তখন উগ্র মেজাজ হয় এর জন্য সনক মাতাজির ছেলেটাকে বুঝায় যে এ তো তুমি এতটুক বয়সে এই চিন্তা করেছো কিচ্ছু না বেটা কয়েকদিন যখন সঙ্গ সুখ হয়ে যাবে তারপর সব শেষ শেষ এগুলো সব ভৌতিক জিনিস আমের মতো এক দু গ্লাস জুস খাওয়ার পরই আর টেস্ট থাকবে না তারপর আমার নতুন লেমন জুস খাওয়ার ইচ্ছা জাগবে এ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্পর্শ সুখ না পাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত লাগে দু চার বার স্পর্শ সুখ হয়ে ফেলে টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে আর কিচ্ছু না এর জন্য আমাদেরকে আধ্যাত্মিক আসক্তি বাড়াতে হবে তাহলে আমরা ভগবত ভক্তিতে অনেক আগাতে পারবো ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ জয় ছিল প্রভাত কি জয় আজকে আমি পর্যন্ত ক্লাস রাখছি বাজারে যেতে হবে হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম জয় ছিল প্রভাত প্রণাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু যখন মানুষ মেডিকেলে যায় আজকে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ এর স্ট্যাটাস এ একটা লেখা পোস্ট করেছি এই পৃথিবীতে যদি কেউ কোন জায়গায় ভগবানকে বেশি ডাকা হয় সেটা মন্দির মসজিদ আর চার্চে দেখা হয় কোন জায়গায় হসপিটালে আইসিইউতে যেয়ে দেখে কি পরিমাণ মানুষ ভগবানকে ডাকতেছে যে পরিমাণ মানুষ মসজিদ মন্দির গির্জায় না ডাকে তার থেকে কোটি কোটি গুণ বেশি মানুষ ডাকে আইসিইউ হসপিটালে কি পরিমাণ মানুষ ভগবানকে তখন ডাকে হ্যাঁ রিনা মাতেজি বলুন হরে কৃষ্ণ প্রভু নাম প্রণাম দুষ্ট হেমা সুন্দরী মাতা জি কি যায় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরে কৃষ্ণ লাড্ডু হেমা সুন্দরী কি যায় হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম 